வணக்கம் நண்பர்களே மூலிகை கொசு வரட்டி இதை எப்படி வீட்டிலேயே தயாரிக்கிறதுன்னு நாலே நிமிஷத்தில் கோவை திருமதி பிரியதர்சினி அவர்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பார்கள் பாருங்க செய்யுங்க பயனடையுங்க இப்படிக்கு ஹீலர் பாஸ்கர் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் நான் பிரியதர்ஷினி கோயம்புத்தூர்லேருந்து நம்ம இயற்கை பொருட்கள் தயாரிக்கிறது எப்படிங்கிறத நம்ம கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்கோம் அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி கொசு வரட்டி பொடி எப்படி தயார் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க பொடி எப்படி தயார் பண்ணலாம்னு நம்ம பார்க்கலாம் கொசு வரட்டி பொடிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா வசம்பு ஜடா மஞ்சரி கருங்குங்குளியம் அதிமதுரம் சந்தனம் கோஷ்டம் சாம்பிராணி இது பால் சாம்பிராணி இப்போ இந்த எல்லா பொருட்களுமே சம அளவாக எடுத்துக்கணும் இப்போ இதை நீங்கள் நூறு கிராம் எடுத்தீங்கன்னா எல்லா பொருட்களையுமே நீங்கள் நூறு கிராம் வாங்கினீங்கன்னா போதும் இப்போ இந்த கொசு வரட்டியை நம்ம எப்படி அரைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த எல்லா பொருட்களையுமே நம்ம சுத்தப்படுத்தி வெயிலில் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ரெண்டு நாள் காய வைங்க அதாவது எந்த மாதிரி இருக்கணும்னா நல்லா வெயில் சுல்லு நடிக்கிற மாதிரியான வெயிலில் ரெண்டு நாள் குறைஞ்சபட்சம் இல்லை வெயில் குறைவாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் மூணு நாள் நாலு நாள் வெயிலுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் காய வச்சு எடுத்துக்கணும் சரிங்களா எல்லா பொருளுமே நீங்கள் உடச்சிங்கன்னா இப்படி உடையிற அளவுக்கு காய வைக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் மிஷினில் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா நைஸாக அறப்படும் எந்த ஒரு உங்களுக்கு வந்து இதுவும் கிடைக்காமல் இருக்கும் சரிங்களா இப்போது இதை நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற மிஷினில் அரைச்சிட்டு வந்து எடுத்தாச்சு இப்போ பாருங்கள் நம்ம மிக்சியில் அரைக்க முடியாது யாரும் அதை வந்து முயற்சி பண்ணி பார்த்துறாதீங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கட்டைகளாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இதை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி கட்டைகளாக மட்டும் வாங்கி அரைங்க எதையுமே பவுடராக வாங்கி கலந்துக்காதீங்க அது நமக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு தன்மையை கொடுக்காது அதனால் கட்டைகளாக மட்டும் வாங்கி சுத்தப்படுத்திட்டு மிஷினில் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது பாருங்கள் நான் மிஷினில் அரைச்சி எடுத்த இந்த கொசு வரட்டி பொடி இது இருக்குது இப்போ இந்த கொசு வரட்டியை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த அரைச்ச பவுடர் இருக்கு இல்லையா இந்த பவுடரை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா வீட்டில் உங்ககிட்ட சாதாரண தேங்காய் தொட்டி இருக்கும் இல்லையா அந்த தேங்காய் தொட்டியை நீங்கள் உங்கள் வீட்டு ஸ்டவ்வில் அதாவது நீங்கள் கேஸ் ஸ்டவ்வில் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் அது உங்களுக்கு நெருப்பு கிடச்சிரும் அந்த நெருப்பை எடுத்து நீங்கள் உங்களுடைய தூப இதில் வச்சுட்டு இந்த பவுடரை வந்து நீங்கள் அது மேலே தூவி கொஞ்ச நேரம் வீடு ஃபுல்லாக நீங்கள் இதை தூபம் காட்டினீங்கனாலே போதும் கொசு வந்து எங்கேயுமே தங்காது சரிங்களா அது இது இது வந்து கொசு மட்டும்தான் வரட்டுமா அப்படின்னா அதையும் தாண்டி நிறைய வேலைகள் செய்யும் இதில் வந்து நம்ம எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மூலிகை பொருட்களாக நம்ம போட்டிருக்கோம் அதனால் நம்ம இதைய வந்து தினமும் நீங்கள் நம் நம்ம வீட்டில் தூபம் போடும்போது வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நேர்மறை சக்தி அதிகமாக கிடைக்கும் அது மட்டும் கிடையாது இது மூலிகைகள்னால இதை நம்ம சுவாசிக்கும் போது நம்ம சுவாச கோளாறுகள் எல்லாம் சரியாயிடும் மனசுக்கு ஒரு நல்ல நிம்மதி கொடுக்கும் சரிங்களா இதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது கொசைய தாண்டி கொசு விரட்டி விட்டு போட்டு நம்ம வீட்டுக்குள்ள ஒரு நல்ல சக்திகளையும் நல்ல சிந்தனைகளையும் நம்மளுக்குள்ள கொண்டு வந்து கொடுக்கும் அப்புறம் நம்ம உடல் சார்ந்த எல்லா ஒரு தொந்தரவுகளும் இது வந்து தீர்க்கும் நம்ம இயற்கை பொருட்கள் தயாரிக்கிறது வெறும் பொருள் பயன்படுத்துறதுக்காக மட்டும் கிடையாதுங்க நம்ம உடல் சார்ந்த எல்லா பிரச்சனைகளையும் சரி செய்யறதுக்காகவும் தான் என இதில் நம்ம போட்டிருக்கிறது எல்லாமே மூலிகை பொருட்கள் தான் அதனால இதை நீங்கள் பயன்படுத்துங்க ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம இந்த கொசு வரட்டி தயார் படுத்துறது எப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த கொசு வரட்டி எல்லாருமே தயார் பண்ணி நீங்கள் வீட்டில் பயன்படுத்துங்க ஒரு நல்ல ஒரு ஆற்றல் கிடைக்கிறத நீங்களே உணர்வீங்க நம்ம வந்து நிச்சயமாக எல்லாருமே தற்சார்பு வாழ்வியலுக்கு மாறணும் இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் தற்சார்பு வாழ்வியல் மட்டும்தான் நமக்கான ஒரே தீர்வாக இருக்கும் எல்லாரும் தற்சார்பு வாழ்வியலுக்கு மாறுங்க இந்த வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்த ஹீலர் பாஸ்கர் அண்ணா அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி வாழ்க வளமுடன்